จะรับทุกท่านบทอ่านที่หนึ่งนั้นรับจากหนังสือเสพัญญาซึ่งเป็นหนังสือของประกาศกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้อ่านบ่อยนักแต่นี้ในวันนี้ก็บอกว่าเขาจะนำเครื่องบูชามาให้เราในวันนั้นเราจะกระจัดผู้ที่พูดจาโอหังออกจากท่ามกลางเจ้าและเจ้าจะเลิกเย่อหยินจองหองบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราอีกต่อไปเราจะเหลือไว้แต่คนที่ต่ำต้อยและยากจนให้อยู่ท่ามกลางเจ้าพี่น้องครับพระบิณฑเจ้าเวลาที่เราดูบทสวดของแม่พระเราก็รู้ว่าพระบิณฑเจ้านั้นไม่ได้อยู่ข้างคนที่เย่อหยิ่งจองหองพระองค์จะกดขี่คนที่จองหองให้ต่ำลงและจะยกยอคนที่สุภาพถ่อมตนให้สูงขึ้นอันนี้เป็นข้อความจริงที่มีจนถึงทุกวันนี้เราดูในชีวิตของเราก็ได้พี่น้องเวลาที่เราหยิ่งเยโสหลายครั้งเราก็ไม่มีความปลอดภัยมีเหตุเป็นไปเรื่อยๆแต่เวลาที่เรามีใจสุภาพถ่อมตนก็รู้สึกว่าพระบิณเจ้าอยู่ใกล้เคียงเราหลายคนเวลาเดินทางออกจากบ้านจะไปนั่งรถโดยสารจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือจะขี่รถยนต์ทำโดยเฉพาะนามเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของเครื่องรางของขลังแต่เป็นการที่จะบอกกับพระบิณเจ้าว่าขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองลูกให้เดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพอันนี้ต่างหากที่ทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราเดินทางไปกับพระเจ้าเราระมัดระวังและเรารักคนอื่นเราจึงไม่ทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนี่ยจะทําให้พระบิณเจ้าพอใจนะครับเราจึงไม่รู้สึกว่าตัวเองนี้มีความเก่งกาจส่วนในพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับมหาปุโรหิตและผู้อาวุโสของประชาชนอันนี้เจาะจงเลยนะครับตรัสให้แก่ผู้น,นําไม่ใช่ให้ประชาชนทั่วไปไม่ใช่ความว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีลูกสองคนเขาไปพบลูกคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทํางานในสวนในงุนเถิดลูกตอบว่าผมไม่อยากไปแต่ต่อมาเปลี่ยนใจและไปทํางานพ่อจึงไปพบคนที่สองพูดอย่างเดียวกันลูกคนที่สองตอบว่าครับคุณพ่อแต่แล้วก็ไม่ไปสองคนนี้ใครทําตามใจพ่อให้เด็กตอบก็ยังได้เลยแล้วพวกนั้นก็ตอบว่าคนแรกนั่นแหละพี่น้องลูกสองคนที่พระองค์จัดให้พวกเราได้ยินในวันนี้นั้นเป็นเหมือนกับพวกเราเหมือนกับพวกผู้นำศาสนาและพวกชาวบ้านสมัยก่อนและสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันคือบิดานั้นหมายถึงพระบิณเจ้านะครับและลูกสองคนนั้นก็คือสองพวกของพวกเราเนี่ยบิดาก็บอกให้เราไปทำงานในสวนนางุนคนแรกปฏิเสธแต่ละเสียใจที่ได้ทําให้พ่อเสียใจและไปทํางานส่วนคนที่สองรับแต่ไม่ไปและเวลาถามพระเยซูเจ้าถามอย่างนิ่มเลยว่าคนไหนทําตามใจพ่อทุกคนตอบได้เหมือนกันก็คือคนแรกพี่น้องครับการกระทําสําคัญกว่าคําพูดไม่ใช่คนที่บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าจะได้เข้าสู่พระนาจักรสวรรค์อันนี้พระเยซูเจ้าพูดแต่คนที่ทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาต่างหากฉะนั้นอยู่สองพวกที่เราเห็นในวันนี้ก็คือพวกผู้นําศาสนาเปรียบเหมือนบุตรคนที่สองครับที่บอกว่าครับเราจะไปเราจะปฏิบัติในชีวิตแต่แล้วก็ไม่ได้ทําเขาชํานาญในการพูดในการแปลกฎหมายเขาข้างตนเองหลายหลายครั้งทีเดียวครับส่วนคนบาปคนเก็บภาษีโสเพณีก็ถือว่าเป็นเหมือนลูกคนแรกที่ปฏิเสธแล้วต่อมาก็เสียใจได้ไปทำงานเขาฝ่าฝืนกฎของพระบิณเจ้าตอนแรกแต่กลับใจเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตจากคนชั่วให้เป็นคนดีเราก็รู้ว่าสองพวกนี้พวกไหนจะได้ไปสวรรค์แล้วก็ถามตัวเองหน่อยครับว่าเราอยู่ในจำพวกไหนครับคริสต์มาสกำลังใกล้เข้ามาแล้ว
ถ้าหากเราพูดเฉยๆแต่ไม่ปฏิบัติสิ่งที่ควรทำนั้นนะ่ะวันคริสต์มาสเองก็ไม่ได้นำความหมายอะไรมากมายให้แก่เราก็ขอพระบิดาเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีความสุขในขณะที่เตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าสวัสดีครับ,ข,รบข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง